فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرس یو آئی یو ایکس ڈیزائنرس اور موشن گرافک ڈیزائنرس کو ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم ہم نے اس سے پہلے فوٹو شاپ کے ٹولس کی ابتدا کی تھی موو ٹول کے ساتھ اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ موو ٹول کا استعمال کب کہاں اور کیسے ہوتا ہے آج ہم مارکی ٹول جس کو ریکٹینگولر مارکی سلیکشن ٹول بھی کہتے ہیں اس حوالے سے آج ہم دیکھیں گے کہ فوٹو شاپ کا یہ بنیادی ٹول جو ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتا ہے اور کیسے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب بھی آپ کسی ٹول کو سلیکٹ کریں گے تو اس ٹول سے متعلقہ جو آپشنز ہوں گے وہ آپشن بار میں ہمارے سامنے کھل جاتے ہیں اب جو ہی میں نے ریکٹینگولر مارکی ٹول جس کا کی بورڈ شارٹ کٹ جو ہے وہ ایم ہے موو ٹول وی کو پریس کرنے سے آتا ہے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور مارکی سلیکشن ٹول جو ہے وہ ایم کے ساتھ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جو ہی ہم نے ریکٹینگولر مارکی ٹول کو سلیکٹ کیا چاہے آپ ٹول بار سے اس کو ڈائریکٹ سلیکٹ کریں یا کی بورڈ کی شارٹ کٹ کی کی مدد سے آپ اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی ایم کو پریس کر دیں گے تو اب ہم نے جب ایم کو پریس کیا تو یہ ہمارے سامنے مختلف آپشنز کھل گئے ہیں ریکٹینگولر مارکی سلیکشن ٹول کے آپشنز آپ آپشن بار میں دیکھ رہے ہیں یہ سب سے پہلا آپشن ہے آپ نے ایک سلیکشن کر دی اس کو آپ نے چیک کیا اور یہ آپ ایک یہاں پہ آپ نے سلیکشن کر دی اب جب ہم نے اپنا ماؤس اس کے اوپر ہاور کیا تو ہمیں فوٹو شاپ نے بتایا کہ یہ نیو سلیکشن ہے جب بھی آپ نے اپنے امیج پر اپنے ڈاکیومنٹ پر کوئی نئی سلیکشن کرنی ہے کسی نئی جگہ کا انتخاب کرنا ہے کسی نئی چیز کا انتخاب کرنا ہے تو آپ کا یہ چیک ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ ٹو سلیکشن اب آپ نے یہ ایک سلیکٹ کر لیا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس میں ایک اور ایڈ کروں نئی سلیکشن بناؤں گا تو وہ جو پہلے والی سلیکشن تھی وہ غائب ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی تک نیو سلیکشن یعنی ایڈ سلیکشن کے موڈ میں ہوں چونکہ میرا یہ چیک ہے تو اس لیے مجھے جب بھی میں ایک نئی جگہ پہ سلیکشن کرنے کی کوشش کروں گا تو پہلے والی سلیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس کے لیے اگر میں چاہتا ہوں کہ نہیں میری اس سلیکشن کے اندر مزید کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جائیں تو پھر مجھے ایڈ ٹو سلیکشن کہ وہ سلیکشن جو میں آلریڈی کر چکا ہوں اسی سلیکشن میں میں مزید سلیکشن جو ہے نا کسی ایریے کی کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو کلک کریں گے اور کلک کر کے اب جب میں اس کو ایڈ کروں گا تو یہ حصہ ایڈ ہو گیا ہے اس سلیکشن میں اب اس سلیکشن کا کیا فائدہ آپ فرض کریں یہاں سے اس کو آپ کنٹرول سی کر کے کاپی کرتے ہیں یا آپ ایڈٹ کے موڈ میں جاتے ہیں اور یہاں سے آپ کاپی کر لیتے ہیں یہ کنٹرول سی کنٹرول پلس سی فوٹو شاپ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ اس کی کی بورڈ کا شارٹ کٹ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے جو جو آپ کام کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ زیادہ سہولت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی بورڈ کا استعمال کریں تو کنٹرول سی آپ نے کر لیا اب آپ کو ظاہر ہے آپ نے نیو ڈاکیومنٹ بنانا ہے نیو ڈاکیومنٹ بنانے کے لیے آپ کو آپ کنٹرول این کرتے ہیں یہ آپ کی کی بورڈ کی شارٹ کٹ کی ہے اگر آپ کنٹرول این نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے فائل میں جائیں گے اور یہ نیو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اس کے آگے بھی یہ لکھا ہوا ہے کنٹرول این تو جو ہی آپ نے کنٹرول این کیا تو وہ حصہ جو آپ کا سلیکٹ تھا کتنی ویٹس اور کتنی ہائٹ تھی اور کیا ریزولیوشن ہے جو کہ یہ ہائی ریس ایمیج ہے تو آپ اس کو جب اوکے کریں گے تو یہ اس کے مطابق جو ہے وہ اب یہ اس کا بیک گراؤنڈ اس لیے آ گیا ہے میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا ہوں کہ جب آپ نے یہ آپ نیو کیا تو یہ ایک بیک گراؤنڈ کانٹینٹ دکھا رہا ہے کہ یہ کلر ہوگا اب یہاں سے اس کا کوئی بھی کلر کریں گے تو وہ یہاں پہ ڈسپلے ہونا شروع ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وائٹ ہو یا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ آ جائے یا آپ ٹرانسپیرنٹ رکھنا چاہتے ہیں پی این جی بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو وائٹ ہم نے سلیکٹ کر لیا اب جتنا حصہ سلیکٹ تھا کنٹرول وی کرتا ہوں اگر کنٹرول وی نہ کروں تو ایڈٹ میں چونکہ میں کاپی کر چکا ہوں تو یہ کنٹرول وی ہے یہاں سے اس کو میں پیسٹ کروں گا تو یہ آپ کا اتنا حصہ جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا وہ یہاں پہ دوسرے ڈاکومنٹ میں اتنا حصہ آپ کا آ گیا ہے تو اس کا ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے اب تیسرا استعمال اس کا یہ اس کو آپ نے ڈی سلیکٹ کرنا ہے تو کنٹرول ڈی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کنٹرول ڈی نہیں کرتے اس کو ڈی ڈی فار ڈی سلیکٹ تو آپ اس کو کنٹرول ڈی کر دیتے ہیں اگر آپ کنٹرول ڈی نہیں کرتے تو آپ سلیکٹ میں جائیں گے یہ دیکھیں ڈی سلیکٹ ڈی فار ڈی سلیکٹ یعنی یہ آپ کی جو سلیکشن تھی جتنی آپ نے کی ہوئی تھی آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو جب کلک کریں گے تو یہ آپ کی سلیکشن ختم ہو جائے گی تیسرا یہ ہے کہ اب ہم نے ایک اس کو کلک کر دیا ایک حصہ ہم یہاں سے ہم نے
मार्की किया मार्की का मतलब ये एक टर्म आप जेन में रख लें कि जब हम सिलेक्शन करेंगे और आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल में हैं तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने मार्की किया तो यहाँ पे वो जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन थी वो हमने माइनस कर दी हम नीचे से अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे भी ख़त्म कर सकते हैं अच्छा वही तरीका कार है कंट्रोल सी आप करें या आप एडिट में जाके कॉपी कर लें न्यू फाइल जब आप बनाएंगे तो उतना हिस्सा जो आपने सिलेक्ट किया था ये उसकी वेट थी और ये उसकी हाइट है तो इस तरीके से जब आप आपको पेस्ट करेंगे तो वो सारे का सारा यहाँ पे पेस्ट हो जाए हमें इसको सेव करने की जरूरत नहीं है अब इसको कंट्रोल डी मैंने आपको बताया कंट्रोल डी कीबोर्ड शॉर्टकट अच्छा तो आप इसको कंट्रोल डी करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा अगर आप कंट्रोल डी नहीं करते तो सेलेक्ट का जो मेन्यू है उसमें आपके सामने ये डी सेलेक्ट लिखा हुआ आप इसको कंट्रोल डी कर देंगे अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आपने एक सिलेक्शन बना दी जब आपने एक सिलेक्शन बनाई है तो ये चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे इसको कहते हैं इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट में अगर आप ये देखें तो ये दो जो है ये बिल्कुल खाली नजर आ रहे हैं लेकिन दरमियान में जो एक स्क्वेयर है जहाँ पे ये दोनों जो स्क्वेयर थे ये ये आपस में मिल रहे हैं उस हिस्से जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो सिलेक्शन जब एक जगह पे इंटरसेक्ट करती है अब चूंकि हमने इस सिलेक्शन में ऐड करना है अब दो सिलेक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो आपने इसको प्रेस किया अब यहाँ पे देखें ये मैंने दो हिस्से कर लिए तो वो जो इतना हिस्सा था वो इंटरसेक्ट हो रहा था इसको मैं कंट्रोल सी करता हूँ कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और उसमें कंट्रोल वी करता हूँ तो उतना हिस्सा जो इंटरसेक्ट हो रहा था दोनों सिलेक्शन के बीच वो आपका हिस्सा जो है वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर लिया ओके कंट्रोल डी करके हमने इसको डिसलेक्ट किया नेक्स्ट अच्छा इसके एक शॉर्टकट की भी होती है सिलेक्शन कर दी और आप इसमें ऐड करना चाहते हैं अभी ये आपकी बिल्कुल न्यू सिलेक्शन है लेकिन बजाय इसके कि आप यहाँ पे जाके इसको ऐड करें तो आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे या आप अगर आप देख रहे हो तो ये प्लस का साइन आ रहा ये दो कीज बड़ी यूजफुल है जब भी आपने सिलेक्शन में कोई सिलेक्शन एड करनी है उसमें मजीद इजाफा करना है तो आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे जब आपने सिलेक्ट शुदा चीजों में से कुछ सिलेक्शन निकालनी है तो आप आर्ट को प्रेस करेंगे आर्ट की की जो है ये आर्ट शिफ्ट और कंट्रोल की कीज ऐसी हैं इनको आप मॉडिफायर कीज भी कहते हैं ये मॉडिफाई कर देती हैं बिहेवियर को अब हमारे पास एक सिलेक्शन थी और हम इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मैं शिफ्ट प्रेस करके जब इसको करूंगा तो ये इतना हिस्सा उसने ऐड कर दिया मजीद मैं शिफ्ट प्रेस करके करता हूँ तो ये प्लस करता चला जाएगा उसके अंदर अगर मैं कहता हूँ यार मैं इसमें से माइनस करना चाहता हूँ तो मैं आर्ट प्रेस करूँगा और मैं इतना हिस्सा जो मैंने प्रेस किया हुआ था ये सारे के सारे उसने दरमियान में से माइनस कर दी अच्छा ये 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 चार ऑप्शन है मुख्तलिफ ऐड करने के लिए आपको शिफ्ट चाहिए ये और उसको माइनस करने के लिए आर्ट चाहिए आपको जब आप आर्ट से उसको सिलेक्ट करेंगे उस एरिए को पहले से सिलेक्ट शुदा एरिए को जब आप आर्ट प्रेस करके मजीद नई सिलेक्शन बनाएंगे तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा एक नई लेयर बना के हम उसके अंदर कलर भी कर सकते हैं कंट्रोल डी से हम डी सेलेक्ट कर लें नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है जब हम मार्केट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे या किसी भी टूल को जितने भी आपके टूल्स हैं जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब भी हम किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक आपके पास ये एक छोटा सा एक विंडो सी ओपन हो जाती है ये प्री सेट्स है प्री सेट्स का मतलब होता है कि पहले से तय करदा कुछ चीजें हैं जो आपने बना के रख ली हुई है बार बार एक काम आपको करना पड़ता है तो आप उसके प्री सेट यानी पहले से आप उसको सेट करके रख लेते हैं चीजों को जैसे न्यू टूल प्री सेट है ये कुछ शॉर्ट बाई टूल है जो पहले बाई डिफॉल्ट उसके अंदर शामिल है आप अगर अपना प्री सेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसका यू कैन राइट एनी नेम यहाँ पे कुछ भी नाम आप लिख के उसको सेव कर सकते हैं तो वो आपका अपना प्री सेट जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा इसके बारे में हम बात कर चुके हैं अब हम आते हैं फैदरिंग क्या है फैदरिंग का मतलब आप ये समझ लें कि जो सिलेक्शन आपने की और आपने इसको सिलेक्ट करके जब आपने न्यू डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें आपने कंट्रोल वी किया फर्ज करें मैं कंट्रोल टी मूव टूल के टाइम हमने देखा था कि जब हम मूव टूल में जब हम शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करते हैं तो ये आपके जो कंट्रोल है ये नजर आना शुरू हो जाते हैं अगर आप इसको कीबोर्ड की मदद से आप इसको लेके आना चाहें तो आप कंट्रोल टी कर देते हैं टी फॉर ट्रांसफॉर्म तो ये आपने एक ट्रांसफॉर्म जब आप किया तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो आपके एजेस हैं ये बड़े शार्प है हम चाहते हैं कि यार इसके एजेस जो है वो शार्प ना हो इसके एजेस जो है वो थोड़े से ब्लरी हो तो उसको कहते हैं टेक्निकल जुबान में कि आपने फेदरिंग की है अब हम इसको कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट करते हैं यहाँ पे हम आए हमने सिलेक्शन बनाई अब हम इसकी जो फेदरिंग है जितनी आप बढ़ा सके आप इसको बहुत ज्यादा करना चाहते हैं आप इसको कहते हैं यार 11.5 कर लो ये सिलेक्शन मैंने की कंट्रोल सी किया कंट्रोल एन करके न्यू डॉक्यूमेंट बना कंट्रोल वी आपने कर दिया अब हम इसको कंट्रोल टी करके
नज़र आ रहा होता है कि आपने किस तरीके से उसको काटा हुआ है तो क्रॉप करते हुए सिलेक्शन करते हुए बेहतर है आपको बाज़ का ज़रूरत पड़ती है फैदरिंग की बाज़ का ये फैदरिंग करना जो है ये मुनासिब नहीं होता तो ये आपके इस्तेमाल पे मुनासर है कि आप इसको इस्तेमाल कहाँ पे कैसे करेंगे इससे नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं ये एक आपका है स्टाइल फिक्स रेशो फिक्स साइज और नॉर्मल अभी तक हम जो कर रहे थे वो नॉर्मल है ठीक है लेकिन अगर मैं इसको फिक्स रेशो के ऊपर कर दूँ तो रेशो का मतलब ये एक आपका मैथमेटिकल आपके आपका एक हिसाब है यानी प्रपोर्शन में आपका इमेज हमेशा काम करता है अब यहाँ पे फर्ज करें मैं इसको टू बाई टू का कर देता हूँ तो आपकी वेट्थ और आपकी हाइट जो है वो हमेशा इक्वल रहेगी चाहे आप उसका छोटा सा एक वो बनाए बगैर किसी की को प्रेस किए हुए सिर्फ माउस का लेफ्ट माउस क्लिक जो है वो प्रेस करके ड्रैग करेंगे और उसको आप जब छोड़ेंगे तो वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वेयर जो है वो उतनी सिलेक्शन आपको देगा जिसकी रेशो होगी टू बाई टू अगर मैं इसकी रेशो फाइव कर देता हूँ तो अब आपकी जितनी भी सिलेक्शन होगी तो वेट्थ आपकी फाइव की रेशो के साथ है और हाइट आपकी टू की रेशो के साथ है अगर मैं ये सिलेक्शन बड़ी करना चाहता हूँ बहुत बड़ी भी बनाऊँगा तो वो रेशो यही रहे आपके एक तो हो गया जो आपका फिक्स्ड रेशो के हवाले से है कि जितनी आप सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड साइज क्लाइंट आपको कहता है कि जी मुझे फिक्स साइज की चीज़ें जो ना वो क्रॉप करके दे दो अब आपने जो ही ये क्लिक किया बगैर किसी की को प्रेस किए हुए ये टू इसकी वेट और 2000 इसकी हाइट है पिक्सल्स में तो ये फिक्स साइज में आपने एक साइज रख लिया और उस हिसाब से अगर आप इसको एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो उतना हिस्सा जो है उसने सेलेक्ट कर लिया जितनी जितना फिक्स साइज आपने रखा हुआ था आप कहते हैं कि यार मैं इसको ट्रांसफार्म करना चाहता हूं मैं इसको थोड़ा बदलना चाहता हूँ तो आप सेलेक्ट में जाएँ पहले हमने यहाँ पर देखा था कि डी सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आता है ट्रांसफार्म सेलेक्शन कि ये सिलेक्शन जो आपने की थी इसको अगर आप इसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे अब इसको आप मूव भी कर सकते हैं ठीक है आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं तो ये आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो दरअसल ये आपके कंट्रोल में आ गई तो यहाँ पे जब आप उसको ओके कर देंगे या आप ई से एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपकी सिलेक्शन होगी अब आप इसको कंट्रोल सी करें कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल वी करेंगे तो उतना हिस्सा जो सिलेक्शन है चूँकि पिछली दफ़ा हमने फैदरिंग की थी 11.5 तो ये उसकी फैदरिंग जो है ये भी हमें नज़र आ रही है तो ये सारा कुछ था रेक्टेंगुलर मार्की टूल जिसका शॉर्टकट की है एम आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हुए अक्सर अक्सर वेशतर सिलेक्शन करनी पड़ती है सिलेक्शन का टूल आपके प्रोजेक्ट्स में अमली तौर पर बहुत इस्तेमाल होता है आपने आप लोगो बना रहे हैं आप फ्लायर बना रहे हैं ब्रोशर बना रहे हैं आप किसी इमेज एडिटिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या आपने फोटो मैनिपुलेशन का काम करना है इवन आप टी शर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी जगहों से आपको किसी की आंख उठानी है किसी के बालों को आपने सेलेक्ट करना है या किसी का आपने फ़र्ज़ करें किसी दीवार से कोई टेक्सचर आप उठाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये सिलेक्शन टूल जो है जो ये काफ़ी सारे हैं सिलेक्शन टूल्स आज हमने इसके बारे में बात की रेक्टेंगुलर मार्केट टूल जिसका शॉर्टकट की है एम थैंक यू वेरी मच